Luhovecké vinobraní nás letos poprvé vyneslo do výšek na ruském kole. A tak máme možnost si užít tady tu parádní jízdu na Jižní Moravě. Spolek Hlohovčané, obec Hlohovec a Združení Hlohoveckých vinařů již tradičně uspořádali společně vinobraní u kulturního domu. Program je vždy originální, pestrý a překvapivý. Jako obvykle probíhá folklorní pásmo, na konci folklorního pásma jsme dneska umístili vystoupení pana Izera, který teďka začíná, no a následovat budou potom naší kapely jako IVM, pan Šebek vystoupí. Celou akci potom zákončí CCA Gang, tak na loveckém vynobraní již druhým rokem prodává, nebo nabízí své produkty spolek místních loveckých vinařů, to znamená všichni členové, kteří se účastní, mají možnost se účastnit tohoto vynobraní. Členové spolku loveční vinaři. Návštěvníci Hlohoveckého vinobraní přijeli nejen na perfektně sestavený program, ale také hlavně za burčákem a za vínem. A jak to tak bývá, ne všichni jsou znalci vinařské etiky, ne všichni umí degustovat či držet skleničku. O vinařích a víně koluje také spousta vtipů a jedno takové doporučení všem posílá i známý komik Zdeněk Izer, který lidi neúnavně na pódiu bavil. Jediné, co můžu doporučit všem, když chtějí potěšit opravdu vinaře, tak přijít do sklípku a říct, nalej mi nějaký víno, to je jedno jaký, hlavně mi to dej s kolou. <laughs> O letošní nabídce vína a dalších specialit nám více prozradil předseda Združení hlohoveckých vinařů pan Michal Drobilič. Jaká vína se pro tuto příležitost nachystal? Většinou jsou to vína ročníku 2023 a valná část z nich je taková, jak ten ročník byl, to znamená s menším zbytkem cukru, málo komu se povedlo udělat celou produkci suchou a několik velice pěkných červených. Samozřejmě součástí vinobraní jsou také burčáky, takže jaké třeba odruhy se dají použít na burčák? Letos je to anomálie, protože jsme s vinobraním začali velice brzo, díky tomu, že celý průběh toho roku byl takový uspíšený, takže místo běžných věcí, které vydáme touto dobou, jako je Solaris, Muškáty, Millerky, tak je tady poměrně dost burčáků z Veltlínu, z Rizlinků, prostě z pozdních odrůd, které bychom touto dobou ještě nechávali vyset ve Vinohradě, nebo bychom je teprve sbírali. Takže v tomto smyslu je to opravdu nezvyklé. A to znamená, že návštěvníci mají letos poprvé vlastně možnost takových unikátních burčáků. Naprosto. Je to věc, která se možná nemusí opakovat, i když pokud jako bude platit to, co se říká o klimatické změně, možná toho budeme svědkem častěji. A jak to vypadá letos s úrodou? Úroda je malá. Je určitě je tam pokles poměrně výrazný, na vině je především série jarních mrazů, která i když třeba někde nepřinesla to poškození úplně viditelné, tak si myslím, že potom spolu s takovým pomalejším odkvétáním e, se podepsala na tom výnosu. Takže úroda je určitě menší, na druhou stranu zatím jsme s kvalitou spokojení, budeme řešit nižší kyseliny, prostě pár drobných technologických věcí, ale v, jako co se kvality týče, tak určitě spokojení budeme. A když bychom se pozastavili u vás, u spolupráce hlohoveckých vinařů, jak fungujete mezi sebou, jaká je vaše spolupráce? Naše spolupráce je výborná. To já si myslím, že skoro už lepší být nemůže. Kdybyste měl pozvat návštěvníky nebo už ty degustátory, kteří vlastně už by chtěli ochutnat ty první letošní vína, tak jaká první akce se bude konat? První akce, kde tady toto bude možné oficiálně, tak bude asi svěcení vína, které pořádáme pravidelně, které se koná pravidelně po Štěpánu, to znamená 27. prosince, tady v Kulturním domě a bývá to takové velmi příjemné, řekl bych, komunitní setkání, jak se teďka moderně říká. Letošní hlohovecké vinobraní mělo také charitativní podtext, který má pomoci konkrétním lidem. Jednalo se o nábor možných dárců kostní dřeně. Dárcovství kostní dřeně je nutné, protože to je posledně naděje těch nemocných. Já vždycky říkám, ten, kdo má zdraví, tak má obrovský dar. Za každý dar se má trochu poděkovat, nebo je slušnost poděkovat. A ti, co mají tu smůlu, že dostali poruchu krvetvorby nebo leukémy, mají naději na život. A to je vlastně poslední naděje. Ti lidi, kteří jsou nemocní, si prošli léčebnou kůrou, prošli chemolečbou a jediné, co jim zbývá, tak 
nic jim nezachrání život než to darcovství kostní dřeně. Kde vás zájemci vlastně o darování kostní dřeně, kde vás příště můžou najít? Najdou nás příští týden v Dolních Bojanovicích v neděli, kde budeme na hodech a další termín máme 5. Z října ve Valticích a já na vinobraní, ano, a já bych všem řekla, ať do toho jdou. Já tě znám, já tě znám, já tě znám. Já tě znám, zas tě nad sebou mám, já tě znám, zas mi mizí za prahou, já tě znám, ale neulídám tu hod. Mezi degustací nepřeberného množství vín i burčáku hrála na pódiu téměř domácí kapela IVM z Podivína a nádherně doplňovala atmosféru sluncem zalitého odpoledne. Tuto popovou kapelu založili v roce 2014 Radim Pacal a Svatopluk Hřebačka a za svou desetiletou éru se stala velmi oblíbenou. Co je třeba tady v Hlohovci takové specifické pro vás? V čem je to jiné třeba než od ostatních obcí? No je to jiné v tom, že tady spoustu lidí známe. Jo, že Magda, naše zpěvačka, tady zná lidi, my známe vlastně pana starostu osobně a já jsem tady měl rodinu, která už tady nežije, ale žili tady moje rodina, můj strejda, teta a tak. Takže je to, vždycky když jedeme někam, kde by mohl být někdo, který je příbuzný nebo je to náš známý, tak to je vždycky takové specifické v tom, že člověk chce být ještě lepší. Právě teď dohrála skupina IVM a na pódium už se chystá Kristián Šebek a my se všichni těšíme, že si zaspíváme s ním písničky Karla Gota. Já jsem z Brna, tak k Jižní Moravě mám obecně blízko a tím, že jsem ještě za svých youtuberských let spolupracoval hodně s Aqualandem Moravia, tak jsem měl možnost hodně projezdit právě okolí Valtice, Lednice, takže se sem vždycky moc rád vracím. Na co se dneska lidé mohou těšit, co se týká třeba songů nebo jaké největší pecky budete dneska zpívat? My jsme se pokusili z toho našeho celého programu, který máme na, na ta divadla a, a na ty vnitřní prostory, ten má skoro tři hodiny, tak jsme se pokusili vybrat co nejvíce těch nejznámějších skladeb a celý ten průřez z toho repertoáru Karla Gota od jeho začátku až po vlastně závěr jeho kariéry. Takže doufám, že si každý přijde na své. Protože jsme na vinobraní, zajímal nás také vztah pana Kristiana Šepka k vínu. Mě hodně dlouho trvalo, než jsem k vínu e, nějakým způsobem, nechci říct, dozrál, ale dospěl. Dlouhou dobu jsem mu nemohl přijít na chud a teď e, ho mám vlastně moc rád. A naše moravské víno, přesně tady, Valtice, okolí, tak si myslím, že... E, co může být hezčího. Hlavně, hlavně se mi hrozně líbí, že tady v téhle oblasti pořád se, se trvává u toho, u té výroby, tak jak to má být a to mám prostě hrozně rád. Jdřív, jdřív, jdřív.